。哎呦，小南，你没事吧？你，这就是你的眼光。学过法语，不过你还是要加油。你肯定可以的，你肯定可以成为最棒的红酒大师。我觉得应该是你吧。我。啊！不好意思啊，我走错了。你醒了，你没事吧？你没事吧？我送你去医院吧。这是。什么情况？是的，我不知道他是谁，我不知道他为什么会晕倒，我也不知道我为什么要救他。我什么都不知道，这一切就发生了
我需要和你交易。啊！我需要你的吻。什么？我需要和你接吻，不是一次，而是往后的每一天，都需要和你接吻。神经病！不是无偿，我们可以签合同，我答应你任何条件。签合同，接吻。是，签合同，任何条件。这个第一次见面就强吻我的男人，到底是谁呀、啊刘晨，你怎么下水了？快打回去！我没事儿，我现在感觉非常好，就像是刚刚运动完洗了一个热水澡，浑身有劲儿。可你刚才明明昏迷了呀，这怎么可能呢？刘晨，你有意识的告诉我，刚才我们分开以后，你都做了什么？接触过谁？任何细节不能遗漏。获得性基因缺陷综合症是一种极其罕见的怪病，是位于第五号染色体上的遗传序列上的两个基因缺陷导致的生长因子机制和正常人相反。通俗的说呢，就是反幼现象。这种反幼现象在哺乳动物当中的概率是极其低的，并且使人类的患病率也不超过十七亿分之一。目前全球只发现了四例。很不幸，明晨就是这十七亿分之一的大奖得主。由于这种基因缺陷，使他的生长修复因子呢和正常人相反。一年前，明晨的病情进入到了第四期，他体内的幼化现场就开始加速。明晨的实际年龄三十一岁，他的骨龄测出来的年纪只有十九岁，不到十个月，时间在他身上倒流超过了十年，并且这种幼化是在不断的加速，明晨的心脏也将越来越无法承受，将会不断的出现昏迷。说完了，啊，你再说会儿呗，你再说会儿我们就睡着了。你赶紧聊聊那个女孩吧，快。一江，依你看，多大程度和这个女生有关？你感觉如何？我感觉有所缓解。真的？第一次，在卫生间的时候，我隐约记得她给我做人工呼吸，当时的我就像是快溺水的人。突然呼吸到了极为纯净的氧气。第二次，在病房，我想证实一下我自己的想法，又去试了一下，那是一种从未有过的感觉，就感觉我的病完全好了一样，满血复活了。我读了你全部的体征数据。你的生长线粒激素在发病后第一次恢复到了正常的水平。我有一种推测，什么？我推测这个女孩的吻当中，我是说唾液当中包含某种特定的生物酶。这种生物酶呢，可以使明晨体内的致命缺陷 DNA 形成一种靶向的效应，然后重新平衡她体内的生长激素的分泌。明晨，我有个想法。我想试试我的吻，你恶不恶心？我很认真的在问。生物酶具有一对一的靶向特性，能够出现这一个女孩已经是极小的概率。我不相信还会再有一个。行，他只要有就行，是吧？我觉得已经算是奇迹了。我从来不相信什么奇迹。大概率只是意外。这一年，我和一江跑了十几个国家，咨询了国内外顶尖的医院，但始终没有结果
。如果真到那一天，我会去到一个没有人的地方，静静的等待那一天到来。呸呸呸！明晨，我作为你最好的朋友和一名医生，我肯定不会放弃。放心。我还有很多事没做完的，对吧？我们不能放弃。那个女孩，我管她是奇迹还是意外，我把她找来。你再当着我们的面用力的吻她一次，不就知道了？何乐说的对，花糙理不糙，我也是这个意思。如果真有用，如果真有用，我就替你逮住她。我把她找来。欢迎光临，需要品尝吗？我们可以免费试饮。嗯，不用了，谢谢。哎不会是又没考上吧？先生您好，请问您需要什么帮助吗？你们这是最贵的酒是哪个呀、啊？我想给我的未婚妻全世界最好的。您求婚用是吗？啊，求婚的话呢，我向您隆重推荐这款。这多少钱？原价是八百九十九。您是求婚嘛，我就也不要提成了。祝您求婚成功。行，那就这么定了。我回去先统计一下数量，后天过来找你拿酒。没问题。哎呀，陆芬芬呐，陆芬芬，又把销售额往外推。哎呀，组长，你看啊，虽然说。求婚是件特别重要的事情，但是也没有必要为了一瓶红酒花掉一整个月的工资嘛。酒嘛，合适最重要。你就是太善良了。说的好啊，给我来你们这儿最贵的，我不差钱。啊，先生，奔富 B 九五号葛兰许五千二百八十八元，这是我们这儿最贵的酒，你确定吗，先生？ OK， 刷卡。好的，先生。方便问一下，你是单身吗？你问这个干什么呀？这位先生，他单不单身跟你买不买酒有关系吗？有。我有男朋友了，先生。哈哈哈哈哈！他你男朋友啊,啊？不不不，这是我领导。哎呀，领导好啊，领导，领导，我这怎么看你一见如故的感觉呢？领导，领导就好，领导就好。领导就好先生先生先生好啊、是这样的，啊、我呢非常感谢您来我们这儿买酒，但是我的私人生活好像并没有必要告诉您吧？而且我男朋友很帅。嗯，我。江南，你怎么了？不回消息的？我对不起你。没考好吗？没事儿，没事儿，咱们再来一次嘛，总有一天会考上的，是不是？一会儿你有时间吗？来我城市要求婚？有呀。你你要跟我说什么呀？我不但有话对你说，我还要带你见我最重要的人。哎呀，组长，哎，芬芬，你说这剑南他不会是要跟我求婚吧？不会吧？组长，我请个假，回去好好收拾一下。
，慢点啊，注意安全，芬芬。天王续明臣呐、啊！谢谢，小姐，请问你要点些什么吗？啊、uh, ，我一会儿再点吧，我还得等人。好的。好等了很久吧？没有没有，我也才刚到。芬芬。我给你介绍一下，这就是我生命中最重要的女人，阿姨好，我的未婚妻。未婚妻，你不是要给我介绍你妈妈吗？你胡说什么？什么我妈？陆芬芬，她就是我的未婚妻。事到如今，我必须跟你坦白，我们在一起的时候。我还是个不懂得爱情的小男孩，因为你对我好，我才和你在一起的。直到有一天，陈姐出现了，我才懂得什么是真爱。陈姐，真爱。陆芬芬，其实你也明白的，我们之间没有感情。我和你啊，不过是失败者的互相取暖。三年。我跟你在一起三年，你跟我说没有感情，所以啊，我觉得我不能再耽误你了。我也很痛苦，辗转反侧，想了好几个晚上，我不能再骗我自己了。我没有那个命考上公务员的，你跟着我，只能过苦日子。你没有问过我呀，我不介意吃苦的。但是我不想吃苦啊。你别那么死心眼了，这个世界很现实的。杨建南，我一直觉得你很努力，很刻苦，所以我一直都很支持你的梦想。但是我没有想到你这么卑鄙，这么不要脸。你胡说八道什么？我和陈姐是真爱，不要用你那肮脏的心思来想我们。我肮脏。是，是肮脏。我跟你在一起的这三年的每一天都特别的脏。我没有想到我身边一直住了一个垃圾。都谁是垃圾啊？你疯了吗？我没疯，他就是个垃圾，而且是垃圾中的战斗机。你再说一遍。大妈，动手打人不太好吧？哎，你是谁啊？啊，还动我的女人？哎呦，我问你想怎样啊？哎呦。小南，你没事吧？你，这就是你的眼光。原来你们早就认识了，你们到底什么关系？什么关系不重要，打击渣男最重要。我们刚才都听清了，你不就是觉得自己累了，想走个捷径，顺便找个妈？是吧？我们是真爱哟，真爱呢！你们真爱真是够无敌的，跨越了三十年的差距，跨越了贫和富。其实呢，我们对真爱是非常尊重的，只是你这个顺序错了。正常来说，一个人找到了真爱，会和自己的现女友分手，再去和真爱在一起。可你这，带着自己的真爱，和现女友分手，哼，还真是头一次见啊！你们这里没有人管事啊？我要报警！报警！你报啊！我刚刚已经把你们动手的视频拍下来了。如果你要报警，也应该是这位女士先。我给你五秒钟时间，立刻向她道歉。对，对不起。大点声！对不起，陆芬芬。我错了，滚！谢谢啊
，谢谢。<笑>我这一天怎么这么忙？天天有人打电话。喂，哎，丽丽，什么事儿啊，丽丽？啊啊！啊，丽丽，哎，啊，你给我发个定位啊。他怎么走啊？我和。他肯定有事吧？你也少喝点，需不需要我叫车送你回去？我不想回去，我好想回到小时候啊，无忧无虑的。我开心了呢，我就喝酒；我不开心了，我就睡觉。我本来以为。我跟学长会长长久久的走下去，然后我还可以把爷爷一起接过来。和家人在一起是很美好。弟弟，你个未成年，你别学着姐姐在这。怀旧好吗？什么毛病？喜欢当大姐。有时候啊，眼泪和汗，需要自己擦的。这就是你们零零后安慰人的方式啊。什么零零后？我可比你成熟，也不会沦落到你这种地步。我告诉你个秘密，我要绝对味觉。但凡是我喝过的酒呢，我就绝对绝对忘不了那个味道。我盲品超级厉害。你盲品厉不厉害？我不知道，但是我知道你已经醉了。先把舌头捋直了再说话。我舌头捋的可直了，才不要你说呢。呃，我怎么感觉我不开心啊？我跟你说，我陆芬芬那是最讲义气的了。今天呢，你帮了我，以后你就是我亲弟弟。你遇到什么事儿，你就跟姐说，姐帮你解决。哎，这个不行啊。这个得是谈恋爱才可以的。虽然刚失恋，但是我也不能随便找一个人谈恋爱的，特别是你这种小弟弟。其实我也不想和你谈恋爱。你可以回家了吧？知道家在哪儿吗？嘿，看不起谁？我酒量很好的。我当然记得我家住在哪儿了。我家，我家在那个，现在就在